കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രഭാത വന്ദനം എഫീസ് ലേഖനം ആറാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യം സകല പ്രാർത്ഥനയാലും യാചനയാലും ഏത് നേരത്തും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും അതിനായി ജാഗരിച്ചും കൊണ്ട് സകല വിശുദ്ധന്മാർക്കും എനിക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയിൽ പൂർണ്ണ സ്ഥിരത കാണിപ്പിൻ ദൈവ സാദൃശ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടാമായ ദൈവത്തോട് ബന്ധം പുലർത്തുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ് ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ പലതിനോടും മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് ശരീരത്തിന് ഭക്ഷണം എന്ന പോലെ ആത്മാവിന് പ്രാർത്ഥന അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഒരു ദൈവമൈതൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മാതൃകയാക്കേണ്ടത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആയിരിക്കണം ഭക്ഷണം വിശ്രമം എന്നതിനേക്കാൾ യേശു ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവ് പ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റി ജനങ്ങളോട് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അർദ്ധരാത്രിയിലെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉപമ രാത്രികളിൽ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അനീതിയുള്ള ന്യായാധിപൻ്റെ ഉപമ നിരാശയും മടുപ്പുമില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പ്രാർത്ഥനയിൽ വിനയവും അനുതാപവും ഉണ്ടാകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് ചുങ്കക്കാരൻ്റെയും പരീഷൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് വാചാലമായ പ്രാർത്ഥനയേക്കാൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന വാക്കുകളാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ദിവസത്തിൻ്റെ ഈ നല്ല നിമിഷത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങാം അതിനായി കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ ഒരുക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സ്വർഗീയ പിതാവെ രാവിലെ സമയത്തിനായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ആത്മാവിന്ന് പകൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ പരിശുദ്ധ തിരുനാമത്തിൽ തന്നെ